Hi fellas, welcome back to my channel Halo semuanya, welcome to my channel again So hari ini aku cuma mau room tour sedikit tentang kamar aku Sama nanti aku bakal ngejelasin tentang uh, beberapa akomodasi Especially international house yang disediain oleh Kyoto University So, check it out Jangan lupa Japanese habit tinggalin semuanya di sini. Ini kan untuk yang dalam. Nah, bagian depan kalian udah langsung lihat kulkas sama ada kabin untuk sepatu gitu. Here. Terus kalian juga bisa ngintip orang dari sini siapa yang masuk. Jangan lupa dikunci. Nah, ini ada kulkas. Kulkasnya cuma kulkas kecil gitu, tapi ya lumayan banget untuk naruh-naruh makanan. Nah, terus di sini ada uh, dapur kitchen gitu. Yo, ini enggak, ini lagi enggak nggak zoom, maksudnya enggak fokus. Ya, ada tempat makanan gitu. Ini aku taruh tempat piring dan yang lain-lain terus ini ada tong sampah tong sampah sebenarnya ada cuman terlalu kecil terus tem uh, plastiknya tuh gede nah kalian kalau mau buang sampah harus pakai plastik ini jangan pakai plastik yang lain dan kompornya ya kompor listrik ya start 1 start 2 harus banget pakai teflon yang ceper dan gak bisa pakai Uh, penggorengan terus ini ada buat mengatur suhu um, oke okay. terus di sebelah sini ada kamar mandi kamar mandinya ya kurang lebih kayak gini ya kamar mandinya sih bagus banget ya apalagi tombol-tombol ini sih aku suka cuman dia kayak kurang kurang gede gitu loh mending gak usah pakai bak mandi deh gitu langsung showernya aja oke okay. nah terus ini aku nggak tahu ini fungsinya apa ya nggak tahu deh fungsinya apa nah kalau yang ini emergency call jadi nanti kalau misalnya ada yang manggil kalian dari bawah karena bawah tuh bukanya harus pakai key card jadi mereka bakal manggil kalian tuh pakai ini. Jadi kalian tinggal bukain uh, pintu. Terus selanjutnya dari dapur ke tempat tidur dia ada pintunya. Nah ini pin ini kamarnya cuma segini doang sih. Nah, sebelah sini ada lemari. Lemarinya sama ya, gesrek juga. Bisa dibuka kali ya. Tuh, lemarinya sih gede ya. Muat banyak deh kalau nggak ini. Ini ada lampu. Lampu luar. Ini lampu dalam. Nah, terus yang paling aku suka tuh di sini tempat tidurnya tuh ada lampunya gitu. Kalau kalian malam mau ngaca. Eh, ngaca. Kalau kalian mau baca, tapi aku nggak pernah pakai juga ya. Terus ada selimut. Ini selimut musim panas. Kalau selimut musim dingin ada sini. Nih, gede banget selimut musim dingin. Winter blanket. Uh, terus dia ada AC. AC-nya tuh sekaligus gitu heater sama air conditioner tuh sekalian gitu jadi panas di situ dingin di situ terus aku suka banget sama jamnya Yoshida 
Udah deh, terus di sini ada meja belajar ya. Meja belajar sekaligus meja segala macem. Ada lampunya juga. Harus dicolok dulu, aku belum colokin. Terus, toh, di bawahnya ada tempat naro-naro segala macem juga. Nah, ini remote. Remote. AC. Gak kelihatan ya. Ini yang cold. Ini yang uh, hot. Ini matiin. Aku pernah seharian gak matiin AC. Nah, udah deh ini meja belajar aku. Little bit messy. Bagian luar itu kalian bisa jemur, tapi aku nggak liatin. Terus sama pemandangan langsung keluar. Ini kayak apa to juga sih, tapi nggak tahu sih nama apa tonya apa. Banyak orang yang suka main musik juga. Ini juga itu banyak burung gagak. Nah ini kamar teman aku deh Sinan. Nah ini kan aku suka naruhin kayak sampah gitu di luar Cuman sampah kering Aku pernah naruh sampah basah di luar Dan burung gagak tuh kayak ngeliter gitu loh Kayak ngeberantakin, kayak ngegrecokin gitu Jadi jangan sampai kalian naruh sampah bau gitu Sampah, suatu sampah deh di luar sebenarnya kayak plastik gini juga Burung gagak langsung kayak liatnya langsung makanan aja sih Padahal mah isinya ini ya Oke, okay, sekian room tour Yoshida International House hari ini So, aku bakal ngejelasin tentang beberapa International House yang tersedia di Kyoto University Nah, banyak dari kalian nih yang belum tahu apa International House itu Jadi, International House adalah salah satu uh, akomodasi yang disediakan oleh Kyoto University Kenapa Kyoto nyediain akomodasi kayak International House ini? Kebanyakan mahasiswa yang kuliah di Kyoto itu, di Kyodai, adalah mahasiswa asing, khususnya S2. Nah, jadi kita bakal mengalami kesulitan untuk mencari akomodasi di, di Kyoto gitu kan, karena kita nggak belum bisa bahasa Jepang. Nah, salah satu caranya itu mereka nge-handle si Uh, International House ini sebagai salah satu akomodasi rutin yang bakal ditinggalin oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang bakal masuk ke Kyoto University. Nah, sebenarnya International House-nya tuh ada banyak macam, ada ada 7 International House, Sugakuin International House, Yoshida International House, Yakuman Ben, Yakuman Ben International House. Kayaknya baru denger nih Terus Okazaki International House Misasaki Sama Uji dan Obaku Nah Uji dan Obaku ini Kalau nggak salah khusus di Uji Campus Nah yang di main campus Kayak aku Di Yoshida Campus Itu oh, disediainnya Sugakuin sama Yoshida International House e, Harganya Beda-beda ya Kalau International House itu semakin dekat Semakin mahal Ya Emang kayak gitu sih ya, harusnya semakin dekat semakin mahal gitu kan. Yoshida International House yang aku tempatin sekarang ini rent costnya sekitar 38.200 setiap bulannya, tidak termasuk uh, electricity. Cuman dibandingkan dengan uh, akomodasi di luar International House itu jauh lebih murah. Karena kalian udah lihat sendiri ya, fasilitasnya tuh bagus banget menurut aku dan Uh, international house yang lain juga sama Bagus-bagus juga Cuman bedanya di jaraknya doang Nah, kalau kalian berminat untuk daftar di international house di bawah eh, International house ini Nanti aku uh, si deh linknya di bawah Oke, okay, sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa subscribe dan like channel ini kalau kalian butuh sesuatu juga kalian bisa komen di bawah see you in the next video bye